E aí galera aqui do canal do Escopeta K12 e Artesanatos, beleza aí com vocês aí, tudo tranquilo? 100% é mil por hora? Firme aí que nem toco no maiado? Então tá beleza então, pessoal, então tá, tá valendo. Pessoal, é o seguinte, eu estou gravando este vídeo aqui hoje aqui pra lançar um desafio aqui pra galera aqui do... Que segue aqui, ou quem não segue, que vai começar a seguir e tal, né? É o canal do Escopeta K12 e Artesanatos É o seguinte pessoal O que eu quero O desafio que eu vou lançar para vocês hoje É sobre um quebra cabeça Que eu tenho aqui ó, Né E esse quebra cabeça aqui Tá vendo ó? Esse quebra cabeça aqui Né Eu Vi em algum lugar da cidade aqui Há muitos anos atrás né Aí mais ou menos deduzi as peças, cheguei em casa e reproduzi ele, né? E depois pesquisando na internet aqui, né? Aí eu vi essa versão pintada, né? Com as peças ali. Ele é composto de... É, uma... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez peças, né? Sendo quatro peças essas pequenininhas aqui, né? pequenininha assim, essas aqui, amarelinha, elas é, é composta por cinco peças compridinhas assim, né, que é a roxinha e uma peça dessa quadrada, que essa inteira aqui corresponde às quatro amarelinhas, né, e corresponde a duas roxas junto, né, aqui ó, como vocês podem ver, ó, Vou puxar aqui para vocês verem aqui, ó, né, Pô, ela corresponde a a duas roxas, né? Então é composta por 10 pedras. Então qual o desafio que eu quero lançar para vocês aqui? O nome desse jogo aqui, eu tentei pesquisar na internet aqui, aí lá aparece Seren Sun, né? Que é a configuração do sol, ou se você tentar pesquisar, fala assim que é sol poente. Mas eu não sei o que tem a ver isso com o quebra-cabeça, né? Não sei o porquê desse nome, se é um apelido, porque não consegui encontrar nada sobre, né? Pra ver o porquê desse nome, entendeu? Mas, na pesquisa que eu fiz, aparece lá a série insana, né? Só o poente, alguma coisa assim. Aí, o desafio que eu quero lançar pra vocês aqui é o seguinte, porque esse joguinho aqui, ele é bem complexo. Esse joguinho é bem complexo. Você tem que mexer... Média de 80 vezes para você conseguir é, solucionar o problema dele. Que depois eu vou falar a lógica dele para vocês. Então, qual é o desafio que eu quero lançar para vocês aqui hoje? O meu canal aqui hoje, nesse exato momento, ele tem 13.601 inscritos. O desafio que eu vou lançar aqui hoje é o seguinte. Quando o canal bater 20 mil inscritos, eu vou colocar um vídeo com a resolução deste quebra-cabeça. Aí por quê? Estamos aí com menos de 14 mil para 20 mil, 6 mil e pouco. Por quê? Porque pela complexidade desse quebra-cabeça, eu creio que, que merece aí ter bastante inscrito aí, né? Então quando eu tiver 20 mil, eu vou colocar um vídeo aqui no canal falando, mostrando a resolução desse problema. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vou focar a câmera agora aqui, né? Pra falar pra vocês aqui qual é a lógica é, desse jogo. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. É... Vou mostrar pra vocês aqui o início aqui. Então aqui, no fundo aqui, ó. Tá aqui a marca aqui do Rancho K12 Artesanatos, né? E o canal aqui no YouTube é Escopeta K12 Artesanatos. Então aqui tá... A, 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 lo, a logística de começo do, do jogo, né? Então, aonde tá um X aqui, ó, fica vago, né? Então, aqui, ó, no fundo, aonde fica essa peça maior, né? Aqui na frente tem esses quatro quadradinhos aqui, ó. É onde que vai as quatro pecinhas é, amarelinha, as menores, né? Ela vai aqui. Aí depois aqui, ó, vai essa comprida aqui, né? Um, uma das roxinhas desse lado. Vai uma do lado esquerdo, a uma do lado direito, né? Aqui na frente também, uma do lado esquerdo, outra do lado direito das amarelinhas, né? E depois, 
vem essa peça aqui, que é essa aqui, que é a, uma das questões do quebra-cabeça. Qual é a lógica aqui desse quebra-cabeça? Né? Nós temos essa peça grandona aqui. A lógica é você começar a movimentar essas peças, né? E movimentando para fazer com que essa peça quadrada chegue aqui na frente aqui e saia aqui nesse buraco. Beleza? Então a lógica é, você não pode pular e nem rodar as pecinhas. É só movimentando elas. Beleza? Então, o que eu quero falar para vocês é que é o seguinte, em relação a, a este jogo aqui. Esse jogo aqui eu comparo ele como um, uma comunidade, é uma aldeia ou uma tribo, né? Aonde tem todos os, os seus componentes. Aqui, essa peça quadradona, a vermelha, eu comparo como chefe da tribo. Essa aqui, pessoal, não tem nada a ver com, com, com o jogo, com a história do jogo, não. É eu que estou inventando isso aqui para definir a lógica do jogo. Então, isso aqui é o cacique, é o chefe. Essa peça que está aqui em roxa, apesar de ter quatro aqui, mas só que elas ficam é de comprido. Uma dessas, ela fica de travessado, né? É tipo o povão ali da aldeia, mas sempre tem um que quer estar tá colado no chefe ou que quer assumir a posição do chefe. Então, essa de travessa aqui é uma delas, ó, isso aqui. Né? Aí tem essas outras quatro aqui ó, Que eu é, considero elas Como aquela galerinha que sai no dia a dia Na night, toma um tédio, entendeu? É, dá uma paquerada Estão sempre junto ali, sabe? Não, não, não se junta, mas não se separa, né? Essas quatro aqui Essas quatro pequenas aqui Eu considero o seguinte Dois casais, né? Dois casais, as amarelinhas Um desse casal aqui É aquele casal que que quando casa, não separa nunca, né? Estão sempre juntos. O outro casal aqui é aqueles casal que casa e fica naquela picuinha. Larga, separa, larga, separa. Então, durante o jogo, vocês vão perceber isso. Um casal amarelo vai sempre andar junto. O outro vai se separar. E essas quatro aqui, ó. Em algum momento, até que está uma certa separada. Mas eles vão estar tá sempre se movimentando junto, né? Eles vão terminar junto. E esse aqui que é o subchefe, ou que quer ser chefe, ele é tipo o mensageiro do chefe. Quando um casal desse aqui se separa, um fica alongado do outro, essa peça vem durante o jogo e se encontra, e se encontra com a amarelinha. Fala, oh, o chefe diz que é para você voltar e se juntar. Aí faz o rodízio, a outra amarelinha vai e se encontra de novo. Aí forma os dois casal amarelo, que não se separa mais, até terminar o jogo. E aí faz o rodízio, as quatro aqui se juntam no local, os casalzinhos ficam juntos no seu canto, né? E a grandona aqui sai aqui como falei. Beleza? Então, pessoal, é esse o desafio que eu queria lançar para vocês aí. Peço a contribuição de vocês aí, dá uma força aqui pro canal aqui para a gente conseguir bater essa meta aí de 20 mil inscritos, beleza? Porque o canal aqui só funciona com a ajuda de vocês, né? Se não fosse vocês aí, é, eu seleciono telespectadores, né, que compartilha, que curte, que comenta, né, então o canal aqui não, não seria nada, né, então eu tô pedindo essa ajuda para vocês aí, vamos ver se a gente é, consegue bater essa meta, em quanto tempo a gente consegue bater essa meta, né, aí eu volto com o vídeo 2, né, mostrando a resolução é, desse quebra-cabeça, que é muito interessante esse quebra-cabeça, para questão de raciocínio lógico, é, concentração e tudo mais. Beleza, pessoal? Valeu, deixa o joinha, se inscreva, compartilhe e comente aí. Valeu, pessoal? Tamo junto aí, até o próximo aí.